各位大家好啊，呃，现在跟各位介绍第十三章，啊，这个土木工程与城市文明里面的第二部分的一个个案分析。那这个个案分析有不止一个啊，我们先呃跟各位介绍的是新加坡。那这个我们这个分析呢是。会利用这个公共电视台所拍的一个叫做《城市的远见》啊，这样的一个影集哈、啊。那么这个总共有十三集啊。那么这十三集都做得非常精彩。那我们呃今天。跟各位介绍了新加坡，这个只不过是里面啊一个呃第三集的里面的一半，叫做《花园城市新加坡》这个部分啊。那么这个本开放课程呢，呃，本来也想安排把这个公共电视台的这个。呃，影片呢放到这个开放课程里面，但是呢，这个授权费用非常高啊，每秒就要几千块钱，所以不可能这么做啊。所以这个，假使啊，在上这个课的时候呢，教师啊，应该请助教啊，向。图书馆或者开课的学学系里面去借用这个公播版的光碟啊，在教室里面播放啊。那么或者同学也可以自己买了家用版，那是呃只要一千多块，不到两千块左右就可以买到十三集啊，是非常合算的一个影集啊。那现在跟各位介绍这个新加坡啊的一个简单的历史啊。一八一九年，英国从荷兰人手中取得新加坡的经营权啊。那一八二四年，新加坡成为英国的殖民地啊，开始由一个叫 Stanford 来佛。是这个人呢规划出，呃，现有的这个旧城啊，包括行政区、港区、码头啊，以及不同族群的住宅区啊。那么那个时候人口还不是很多啊，主要呢是从这个呃福建跟广东那边来的移民，还有原住民啊。那一八三零年代呢，人口慢慢增加到上万人。那一八五零年代，人口增加到五万人。那么这新增加的人口呢，还是一样，大部分来自于福建南部以及广东潮州一个地带。所以他们讲的话呢，都是闽南人或者闽南人讲的话，叫闽南话或者是潮州话啊。其实潮州话跟闽南话。呃，有有一点相近啊，不，虽然不是完全一样。那一八七零年代开始呢，新加坡就成为啊，这个欧洲跟亚洲这两大洲中间最重要的转口港啊。那么，呃，欧洲呃船要到呃。亚洲来的时候，通常会在，呃，比如说，呃，新加坡啊，加税、加补给啊，要加燃料，这样再继续走啊。那么，一九四二年到一
九四五年，其实就是第二次世界大战的末期了。日本军呢，攻占了新加坡啊。那么一九四五年的九月五号，呃，英国军队呢就回到了新加坡，但是。这个时候，那个工作机会不够啊，而且发生了种族的冲突，主要是汉人跟马来人的冲突啊。那一九五零年代呢，有很多政党就纷纷的成立了啊。那一九五四年，人民行动党成立，李光耀是担任秘书长。他最大的主张就是社会主义，而且真的，新加坡也是社会主义国家，一直到今天还是啊。那一九五五年第一次大选啊，那一九五七年呢，成立了市议会。那一九五九年呢，新加坡呢取得自治的权利。那人民行动党在选举中大胜啊，那李光耀出任总理啊，他强烈啊主张与马来亚啊合并啊合并啊，那英国在一九六二年的时候从新加坡撤退啊，那么。九六三年到一九六五年的话，呃，新加坡与马来亚啊，那么合并成为一个国家啊，但是发生种族冲突啊，那马来亚就强迫新加坡独立啊，一九六五年新加坡就独立了，由人民行动党执政到今天啊。那么，新加坡的地理位置啊，是在马来半岛的南端，啊，也是在马六甲海峡的北侧，啊，是大西洋、地中海、印度洋、船只，呃，前来中南海、太平洋西岸国家与太平洋海域所必须经过的海港城市。呃，它也是一个城邦的岛国。那目前的国土面积约有七百五十平方公里，其中的百分之二十三呢，是它独立了以后填海造地所得到的土地啊。那么是这个新加坡这个国家啊，土木工程的第一个大。成就啊，但也曾经被批评说，沙土的供应商呢，像别的其他的小型的呃岛国啊的沙滩去偷挖沙土啊，那么也怪罪到新加坡身上啊。那么呃，新加坡有。百分之二十的土地呢，被定为呃保护区啊。那么它是维持野生动物、野生植物啊，还有陆地的水域啊，包括湖泊、湿地、溪流、地下水的自然演化。那保护区永久不得开发啊。那么现有的人口约五百五十万人，华人啊，主要是闽南语族群啊，那的华人占呃百分之七十四啊，马来人约十三点四帕，印度人呃九点二帕啊。那么新加坡土木工程建设的。呃，成就啊。那么我们这里有一点复习啊，我们本课程啊前面一开始就强调了，人类文明诞生的两大必须的。
土木工程，是逐层防卫的云水灌溉啊。那逐层防卫，防卫是为了安全，云水灌溉是生产余裕的粮食，使得分工成为可能啊。那住宅呢，是个人。以家庭的第一个层啊，那遮蔽强烈的阳光及好雨，防卫野兽跟盗贼啊。通常住宅是一个神圣不可侵犯的地方啊，因此住者有其屋是社会稳定与国家安全的第一个重要的呃任务啊。那新加坡人民行动党执政之后呢，第一个建设就是住者有其屋啊，可见他们的领导人啊非常的有远见啊。那尽管新加坡天然资源很少，但是新加坡啊，在 WEF 就是呃世界经济论坛里面。所调查出来的竞争力啊，或者评估出来的竞争力啊，尤其是指经济的竞争竞争力啊，排名常常是世界的第二，仅仅比第一名的瑞士啊差一名而已啊。那么，新加坡啊。为着实现住者有其屋的政策，在旧城之外建设了十七个英国式的新镇啊，叫 New Town 啊。每一个新镇呢，容纳差不多二十万人，差不多五万户人这样子。它结合公积金的制度，使每一个家庭都买得起新镇中的住宅。每一个新镇都有多层次的公园绿地与开放空间，尤其是指乔木、灌木、花圃、草坪啊，这不同层次的这种呃公共绿地啊，跟开放空间啊。那么新镇外围的快速道路呢，与住宅社区之间呢，由宽度至少三十公尺。的多层次的公园绿地把它隔开啊，那么使得住宅区呢，呃，不受到外围啊快速道路啊车辆所排放出来的废气或者噪音的污染啊，那加上国家级也是全城级的保护区的面积啊一百五十平方公里，也是国土。面积的百分之二十左右，那么使得新加坡公共绿地面积占整个城市，也是整个国家土地的百分之四十七啊，都是公共的绿地啊，开放的绿地。那在全球大都会里面，算是第一名。那么，每一个新镇都有捷运啊，通达每一个新镇的呃中心或者邻里单位的中心，而且它的规划很好。你利用这个捷运人一出捷运的月台，就有方便的公共汽车跟你接驳到目的地啊。那由于捷运跟公共汽车的方便，所以大部分的市民呢根本不需要买私有的小汽车。因此呢，政府也很容易用高关税、用配额以及进城交费的这些手段来控制小汽车的总量，让它在城市环境可以承受的范围之内。也就是说。新加坡人想买私人用的小汽车的时候，你必须缴非常高的关税。这跟呃丹麦也是一样，丹麦人要买小汽车的话
关税高达汽车费用的百分之两百啊。那么，而且你并不是说你愿意缴高关税，在新加坡就可以买到小汽车，你还要看看能不能拿到配额。你拿不到配额的话，你再多钱也没有办法买小汽车啊！而且，你从这个呃新镇啊到城里面啊，这个新加坡的城区呢，主要的是金融业为主啊。那么你要交钱啊，要交钱，那么。呃，尤其是在尖峰啊时段，呃，要交钱啊。那么，当全世界上有很多城市，因为车辆排放高污染的废气，尤其里面含有 PM 2 5而导致大量市民死亡的时候呢，新加坡却能够安然无恙啊。关于城市里面，啊，空气污染，尤其是 PM 2 5导致大量市民死亡的资料呢，请各位，呃，参阅本课程讲义的，呃，十二点一节啊，就第十二章的一第一节啊。那么，新加坡在经济繁荣、环境良好、以社会安定的成就。得力于整体国家发展策略的长期规划啊，他们做所有的事情都是在长期规划里面有的啊。那么各个环节都环环相扣的非常好，并且他每年都要听取人民的意见啊。新加坡官员称之为“由下而上”啊，这种呃人民意见的表达。那么政府呢，就呃听取人民的意见，改善对市民也是国民的服务啊。那新加坡法律秩序的维护呢，非常认真啊。那么曾经被人批评为很严厉啊，但是个人认为，法律秩序的维护，只要是公平、公正、合情、合理的话。应该受到祝福啊！谢谢。